Hello dear students, this is Sirajuddin again with the second video and the first lecture video. So the first video you have seen all of the videos, as I am hoping. And in the first video we have discussed about or we you know checked your competitive status. तो आप सभी अपना कॉम्पिटेटिव स्टेटस आई एक्चुअली जान चुके होंगे कि अब क्या है तो लेट अस स्टार्ट विद दी लेक्चर वीडियो सो टुडेज टॉपिक इज सॉइल टेक्सचर सो स्टार्टिंग विद द सॉइल टेक्सचर डेफिनेशन वी आर वेरी मच अवेयर दैट सॉइल टेक्सचर रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन और परसेंटेज ऑफ थ्री सॉइल सेपरेट्स एंड विच आर सैंड सिल्ट एंड क्ले तो जब भी हम सेंट सिल्ट एंड क्ले के रिलेटिव प्रोपोर्शन को रेफर करते हैं दैट इज डेजिग्नेटेड एज सॉइल टेक्सचर तो सेकंड जो पॉइंट आता है दैट सॉइल टेक्सचर इज द बेसिक एंड परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये बेसिक और परमानेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है तो इसका रीज़न ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है सॉइल की विच कम्स अंडर फिजिकल प्रॉपर्टीज ये कभी भी मैनेजमेंट प्रैक्टिस की वजह से क्या नहीं होगी ऑल्टर नहीं होगी तो अनलेस और अनटिल आप दूसरी जगह की सॉइल किसी एक सॉइल में लाके मिलाएं तभी आपका सॉइल टेक्सचर चेंज हो सकता है अदरवाइज ये सॉइल टेक्सचर कभी चेंज नहीं होता है एज सच नेक्स्ट जब हम टेक्सटल डिटर्मिनेशन करते हैं तो जो भी सॉइल पार्टिकल्स आपके टू एम mm से ज़्यादा होंगे डायामीटर में दे विल नॉट बी कंसिडर्ड इन दी सॉइल टेक्सटल डिटर्मिनेशन माइंड एट डियर then now out of three soil separates your sand and silt they form the skeleton of the soil your clay is referred as the flesh of the soil and all three of them all together form the matrix of the soil now ab kya prerequisites hain ki jisko hum you know mane aur hum kahe ki clay hum kab clay keh sakte hain तो क्ले विल ओनली बी कॉल्ड एज क्ले वेन इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट फोर्टी परसेंट ऑफ द क्ले देन सिल्ट मस्ट कंटेन एटलीस्ट एटी परसेंट ऑफ द सिल्क एंड ट्वेल्व और लेस देन ट्वेल्व परसेंट ऑफ द क्ले एंड इन केस ऑफ सेंड इफ इट कंटेन्स मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ द सेंड बट विद दैट इट शुड यू नो कंटेन लेस देन फिफ्टीन परसेंट ऑफ द क्ले तो इतना आपको क्लियर हो चुका होगा लेट एस मूव ऑन टू द next topic now let us talk about the major classifications of the soil texture there are number of classifications but hum sirf major classifications pe dhyan denge kyunki most of the questions aapke inhi do classification se puche jate hain the first classification is usda classification that means united states department of agriculture aur dusra jo classification hai that was given by ieeas that means international society of soil science और इसी क्लासिफिकेशन को हम एटरबर्ग्स क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका इससे बनता है कि अकॉर्डिंग टू यू एस डी ए कितनी कैटेगरीज सॉइल सेपरेट्स को दी गई हैं तो एज यू कैन सी दैट अकॉर्डिंग टू यू एस डी ए देर आर सेवन कैटेगरीज बट आई ट्रिपल एस की अगर आप बात करें तो वहाँ पर सिर्फ फोर कैटेगरीज हाईलाइट होती हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है आपका देन क्वेश्चन बनता है आपका कि अकॉर्डिंग टू यू एस डी ए कितने कैटेगरीज में सेंड को डिवाइड किया गया है तो अकॉर्डिंग टू एस डी ए एज यू कैन सी देर आर फाइव कैटेगरीज विच हैव बिन गिवन टू दी सेंड बट इन केस ऑफ आई ट्रिपल एस ओनली टू कैटेगरीज हैव बिन डेजिग्नेटेड टू दी सेंड देन और क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है कि क्ले का साइज कितना होता है तो यू कैन इजिली सी दैट इट इज लेस देन पॉइंट जीरो जीरो टू एम एम तो इसी तरीके से आपको सारे के सारे जो डायमीटर्स हैं ये आपको याद करने हैं आप यहाँ पर अपनी वीडियो पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं एंड देन मेमोराइज देम देन एक और बात यहाँ पर जो पूछी जाती है मोस्टली यू सी दैट दी सिल्ट डायमीटर इन केस ऑफ यू एस डी ए रेंजेस फ्रॉम पॉइंट जीरो जीरो टू टू पॉइंट जीरो फाइव एम बट उसी का जो साइज है आई ट्रिपल एस में दैट रेंजेस फ्रॉम पॉइंट जीरो जीरो टू टू पॉइंट जीरो टू एम एम तो यहाँ पर पॉइंट जीरो फाइव है यू एस डी ए में और आपका आई एस एस में आई ट्रिपल एस में पॉइंट जीरो टू एम एम है देन ये तो बात हुई हमारे तीन सॉइल सेपरेट्स की बात बट इनसे भी जो बड़े सेपरेट्स होते हैं दे हैव बीन कैटेगराइज तो अगर वो राउंड शेप के होंगे या सब राउंड शेप के होंगे तो अगर पॉइंट टू से पॉइंट फाइव सेंटीमीटर उनकी डायामीटर है तो वो फाइन ग्रेवल्स में आ जाएंगे 
इसी तरीके से पॉइंट फाइव से पॉइंट आपका टू सेंटीमीटर वाले मीडियम ग्रेवल में आ जाएंगे एंड ऐसे ही मूव ऑन करते करते आप देख सकते हैं कॉबल का साइज से सेवन पॉइंट सिक्स टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है स्टोन का आपका ट्वेंटी फाइव टू सिक्सटी सेंटीमीटर है और बाउल्डर का इट इज़ मोर देन सिक्सटी सेंटीमीटर लेकिन अगर वो आपका जो सॉइल सेपरेट है वो फ्लैट है तो जो चैनर है तो चैनर का साइज होगा पॉइंट टू से लेके फिफ्टीन सेंटीमीटर देन फ्लैग स्टोन कहलाए जाएंगे जो पंद्रह से लेके थर्टी एट सेंटीमीटर तक रेंज कर रहे हैं और स्टोन थर्टी एट से लेके थर्ट आपका सिक्सटी सेंटीमीटर और बाउल्डर सेम रहेगा जैसे कि आपका पहले वाले में है मोर देन सिक्सटी सेंटीमीटर नाउ लेट एस टॉक अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल टेक्सचर सो दिस सॉइल टेक्सचर कैन बी डिटरमाइन बाय टू मेथड्स वन इज फील्ड मेथड एंड द अनदर वन इज मैकेनिकल एनालिसिस तो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो मैकेनिकल एनालिसिस पार्ट से आता है जिसको हम पार्टिकल साइज एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं तो अंडर दिस कैटेगरी एज यू कैन सी That there are two methods. One is hydrometer method, and the another one is international pipette method. So direct question भी आ सकता है कि कौन सा method out of these soil texture determination के लिए use होता है. तो आपको दोनों नाम पता होने चाहिए. एक हो गया आपका hydrometer method, and the another one is international pipette method. अब इनके बारे में कुछ highlights हम पढ़ लेते हैं कि जो hydrometer method है, that was given by Boykus in the 19 in the year of 1927. देन अगर इसे कंपेयर करें रिलेटिवली रैपिड मेथड है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल पिपेट मेथड बट इसमें क्या करते हैं जब हम डिस्पर्जन करवाना होता है हमको सॉइल पार्टिकल्स का तो उसके लिए जो सॉल्यूशन यूज होता है दैट इज नेम्ड एज कैलगिन सॉल्यूशन और ये जनरली क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो कैलगिन सॉल्यूशन आखिर होता क्या है दिस इज दी फाइव और टेन परसेंट ऑफ सोडियम हेग्जामेट ऑफ फॉस्फेट तो इसको हम कैलगिन सोल्यूशन के नाम से जानते हैं और जब हम हाइड्रोमीटर की बात करते हैं तो इसको कैलिब्रेट किया जाता है एट 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 68 डिग्री सेल्सियस अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर नहीं है तो देन आपको करेक्शन फैक्टर यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा मूविंग ऑन अगर हम इंटरनेशनल पिपेट मेथड की बात करें तो दैट वॉज गिवन बाई जी डब्ल्यू रॉबिनसन इन द ईयर ऑफ नाइनटीन लेकिन जो आज हम प्रेजेंट टाइम में इंटरनेशनल पिपेट मेथड फॉलो करते हैं दैट वाज मॉडिफाइड बाय ए एच एम एंडरसन इन द ईयर ऑफ 1928 तो अगर रैपिड मेथड पूछा जाता है तो हाइड्रोमीटर आपका आंसर होगा लेकिन मोस्ट एक्यूरेट मेथड पूछा जाता है देन इंटरनेशनल पिपेट मेथड विल बी योर आंसर देन कुछ क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ पर कि आपको पता है कि सॉइल्स में डिफरेंट तरह की कॉन्स्टिटेंट्स पाए जाते हैं तो अगर हम टेक्सचरल एनालिसिस करते हैं तो उनसे पहले उनको हमें रिमूव करना होता है तो अगर हमें ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करना है देन व्हाट इज़ द वे टू डील द हाइड्रोजन पर आप यूज़ करेंगे सिक्स टू थर्टी परसेंट तक की रेंज आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर देन अगर सेस्क्यू ऑक्साइड्स हैं आपकी तो आप सोडियम सल्फाइड एंड ऑक्जालिक एसिड मिक्सचर यूज़ करेंगे एंड इन केस ऑफ कार्बोनेट और एक्सचेंजेबल मेटल्स की अगर डोमिनेशन है तो आप उसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट कराएंगे देन मूविंग ऑन ये बहुत ज़रूरी अब एक लॉ है दैट इज़ द स्टोक्स लॉ तो सर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मैकेनिकल एनालिसिस के लिए कौन सा लॉ फॉलो होता है तो योर आंसर इज स्टोक्स लॉ तो अगर सॉइल टेक्सटल एनालिसिस के लिए भी कोई लॉ है तो दिस इज स्टोक्स लॉ तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि जो आपकी वेलोसिटी है फॉलिंग पार्टिकल्स की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके स्क्वायर ऑफ रेडियस के जो पार्टिकल का रेडियस है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉट to its surface and moreover it is inversely proportional to the viscosity of the liquid in which it is traveling to aap dekh sakte hain ki uh, aap pause karke yahan par note down kar sakte hain aur aapko sirf itna yaad rakhna hai v is directly proportional to r square and inversely proportional to nita that nita denotes the viscosity of water and rest of the uh, description is there in the video so you can pause the video and note down this बट सिर्फ इतना नहीं पूछा जाता कभी कभार आपके एजम्पन्स भी पूछे जाते हैं और लिमिटेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं तो लेट एस टॉक अबाउट सम लिमिटेशन एंड ऑफ स्टॉक्स लॉ देन फर्स्ट एजम्पन इज दैट योर पार्टिकल्स मस्ट बी स्फेरिकल रिजिड एंड स्मूथ तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो स्फेरिकल भी होने चाहिए रिजिड भी होने चाहिए और स्मूथ भी होने चाहिए तभी जाकर आपका स्टॉक्स लॉ उस पर अप्लाई होगा देन ब्रॉनियन मूवमेंट नहीं होना चाहिए और 
जनरली देखा गया है कि जो पार्टिकल्स जिनका साइज पॉइंट जीरो 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 टू एम एम से नीचे होता है दे एग्जिबिट दिस यू नो ब्राउनियन मोमेंट और उसकी वजह से जो रेट ऑफ फॉलिंग है वो वेरी करता है तो स्टॉक्स लॉ वहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता और होगा भी तो वो फिर एरर आपको देगा देन योर पार्टिकल्स मस्ट बी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी होनी चाहिए उनकी देन योर टेम्परेचर शुड बी यू नो लाइक कॉन्स्टेंट थ्रू आउट जब आप इसका एस्टिमेशन कर रहे हैं एंड वन मोर थिंग दैट द सस्पेंशन मज बी स्टिल आपको स्टिल रखना है आपको उसको हिलाना डुलाना नहीं है और हमेशा ये देखिए आप जो पॉइंट जीरो एट से एम एम से ज़्यादा जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं दे यू नो सेटल वेरी फास्ट तो उनकी वजह से टर्ब्यूलेंस कॉज हो सकता है मीडियम में सो दीज आर द एजम्पन्स एंड द लिमिटेश ऑफ द स्टॉक स्लो मूविंग ऑन द अनदर वन इज स्पेसिफिक सरफेस एरिया इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम्स में तो बेसिकली जब हम स्पेसिफिक सरफेस एरिया की बात करते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय द मास ऑफ इट अदरवाइज बल्क वॉल्यूम तो टोटल सरफेस एरिया पर यूनिट ऑफ मास और द वॉल्यूम तो इसीलिए जो इसकी यूनिट है दैट कैन बी यू नो मीटर स्क्वायर पर के मीटर स्क्वायर पर ग्राम इफ इट इज लाइक in terms of mass then in terms of volume it can be meter square per meter cube or generally per meter then ek question bahut you know har bar pucha jata hai kabhi kabhi that clay particles you know this clay particles have 10000 times more specific area than the sand to aapko ye yaad rakhna hai ki sand se clay particle ka jo specific area hai surface area hai wo 10000 guna zyada hota hai then here also you can pause the video आपको दिख रहा होगा कि मैंने दो टेबल्स दिए हैं जिसमें आपको स्पेसिफिक एरिया दिया गया है सर्टेन मिनरल्स का और सर्टेन साइज फ्रैक्शंस का तो आप यहां से ये रीड आउट कर सकते हैं एंड टू जस्ट यू नो डिक्टेट सम ऑफ देम यू कैन सी दैट सैंड लोम सॉइल रेंजेस 10 टू 40 मीटर स्क्वायर पर ग्राम लोमी सॉइल्स का फिफ्टी टू हंड्रेड मीटर स्क्वायर पर ग्राम एंड क्ले सॉइल का वन टू टू फिफ्टी स्क्वायर पर ग्राम देन इन केस ऑफ Kaolinite it ranges from 37 to 45 and so on. And vermiculite has got the highest specific area out of all the clay minerals. That is 780 to 900. Now, in this, you can see that the there are 12 textural classes of soils as per the USDA. So, आप सब के देख सकते हैं नाम sandy soil, loamy sand, sandy loam, loam, silt loam, silt, sandy clay loam, clay loam, silty clay loam. sandy clay silt clay and clay so these are the textural classes of the soils you can see then agar aapko pata lagana hai ki soil texture aapka kya hai then aap jab proportions nikal lenge then with the help of this soil textural pyramid or which is also known as soil textural triangle aap kya kar sakte hain plotting kar sakte hain aur jahan par aapke teeno point intersect karenge that will be your सॉइल टेक्चुरल क्लासेस तो आपने देखा कि जो बेस है दैट इज रिप्रेजेंटिंग सेंड देन अगर आप अपने राइट साइड देखेंगे देन इट विल बी सिल्ट एंड देन क्ले तो अकॉर्डिंगली जितना भी परसेंटेज आता है यू कैन ड्रॉ दी लाइन्स एंड वेयर दीज लाइन्स यू नो इंटरसेक्ट दैट पॉइंट विल बी कंसिडर एज द सॉइल टेक्चुरल क्लास दिस इज ऑल अबाउट सॉइल टेक्चर आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स Please share and subscribe my channel and for further queries drop message in the comment box thanking you